welcome uh, thanks for visiting my channel again okay so today we will study a poem written by william wordsworth composed upon westminster bridge september 3 1802 কম্পোজড মানে কোন একটা কিছু সৃষ্টি করা কোন একটা কিছু তৈরি করা এখানে কোন এখানে এই লেখাটা তো কবে লেখা হয়েছিল আঠারোশো দুই সালের তিসরা সেপ্টেম্বর বাট পাবলিশ হয়েছিল তার কিছু বছর পরে আঠারোশো সাত সালে কোন বইতে ওয়েমস এই নামেই একটা এই কবির কবিতা গুচ্ছ বেরিয়েছিল অনেকগুলো কবিতা নিয়ে একটা কালেক্টেড ভলিউম বেরিয়েছিল সেখান থেকে এই কবিতাটা নেওয়া আচ্ছা এটা একটা সনেট শুরুতে একটু বলে নি সনেট কাকে বলে সনেট হচ্ছে চোদ্দ লাইনের কবিতা ফরটিন লাইনস চোদ্দটা লাইন ভাগ থাকে আচ্ছা সনেট অনেক রকম হয় পেচার গান সনেট আমরা এটা যেটা করছি এটা হবে পেচার গান সনেট এছাড়াও মিল্টনিক সনেট হয় শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট হয় স্পেন্সারিয়ান সনেট হয় তো বিভিন্ন সনেটের বিভিন্ন তাদের গঠন থাকে তাদের স্ট্রাকচার থাকে তো আমরা এখানে যেটা করব সেটা পেচার গান সনেট যেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে আট লাইন এইট লাইনস অ্যান্ড সিক্স লাইনস এই আট লাইনটাকে বলা হয় बोते प्रथम छ लाइन आठ लाइन आदि छ लाइन शेषे पांगशन मार्क नहीं তো এটা মেবি ভুল চাপা আছে প্রথমে পেচার কম সনেটে থাকে অক্টেভ তারপরে থাকে সেস্টেড তো ঠিক আছে সেটা সমস্যা নয় আমরা সেস্টেড অক্টেভ এরকম ভাবেও পড়তে পারি আর এই যে আট লাইন অক্টেভ আর ছলাইন সেস্টেড তার মাঝে একটা গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপটাতে কি দেখা যায় চেঞ্জ অফ থিম বা চেঞ্জ অফ সাবজেক্ট ম্যাটার তো এই গ্যাপটাকে বলা হয় ভোল্টা ভি ও এল টি এ যেখানে তার আগে পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তারপরে ওই আলোচনার গতিতে কোন একটা কিছু চেঞ্জ আসে সেই চেঞ্জটাকেই বলা হয় ভোল্টা এখানে শুরু করা যায় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সতেরোশো সত্তর আঠারোশো পঞ্চাশ সেভেনটিন সেভেনটিতে জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো পঞ্চাশ সালে মারা যান ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার্স অফ দ্য ইংলিশ রোম্যান্টিক মুভমেন্ট ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার্স পায়নিয়ার কাদেরকে বলা হয় পায়নিয়ার হলো পথ প্রদর্শক মানে কোন একটা কিছু মুভমেন্ট কোন একটা নতুন কিছু সৃষ্টির সময়ে যে মানুষজন তার সঙ্গে রিলেটেড থাকে তাদেরকে বলা হয় পায়নিয়ার যারা পরবর্তী প্রজন্মকে সেই দিকে নির্দেশ করেন সেই দিকে পথ দেখান কিসের পায়নিয়ার ছিলেন তিনি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ অফ দ্য ইংলিশ রোম্যান্টিক মুভমেন্ট তো আমরা জানি নবজাগরণ হয়েছিল তারপরে রেনেসাঁস যেটাকে বলা হয় রেনেসাঁস বা রেনেসা তারপরে শিল্প বিপ্লব হয় ফ্রান্সের স্বাধীনতা আসে সতেরোশো উননব্বই তার আগে আমেরিকা স্বাধীন হয় সতেরোশো ছিয়াত্তর তো এই সময়ে দুটো জিনিস হয় সবসময় যাই হয় তার একটা ভালো দিক থাকে তার একটা খারাপ দিক থাকে এভরি কয়েন হাস টু সাইডস তো ভালো দিকগুলো হচ্ছে শিল্প সাহিত্য শিক্ষা বিজ্ঞান এগুলোর উন্নতি তার সঙ্গে অনেক কিছু খারাপ জিনিসও হয় যেমন মানুষজন গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে সবাই চলে যেতে শুরু করে কলকারখানা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় পরিবেশ দূষণ খুব পরিমাণে বেড়ে যায় শহরে মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে শুরু করে বস্তি জন্ম নেয় সেই সময় থেকে তো ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছেন একজন নেচার পোয়েট আমরা পরে পাব তো নেচার পোয়েট কেন কারণ তিনি সবসময় এই ম্যানমেড জিনিসপত্র যেগুলো মানুষের তৈরি হিউম্যান বিংসরা যে জিনিসপত্রগুলো তৈরি করেছে তার থেকে বেশি প্রাধান্য দেন ন্যাচারাল জিনিসগুলোকে তো আমরা এই কবিতাটাও সেটা এই কবিতাতেও সেটাই দেখতে পাবো যে ওই প্রথমে তিনি ম্যানমেড বিভিন্ন জিনিসপত্র তার সঙ্গে 
নেচারও থাকবে আর তারপরে সেগুলোর একটু ব্যাখ্যা করবেন আর এই ভোল্টা আসার পরে তিনি একদম ইয়োর নেচারের দিকে একটু বেশি ঝুঁকে যাবেন রোম্যান্টিক মুভমেন্ট তো এই রোম্যান্টিক মুভমেন্টটাই ছিল রোম্যান্টিক মুভমেন্টের কলই ছিল ডাকই ছিল রিটার্ন টু দ্য নেচার তো সেই সময়কার সেই অ্যাম্বিয়ন্সের একজন কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড আরও ছিলেন তার সঙ্গে কবিতার দিক থেকেই যদি বলি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ তারপর সাউদে তো এরা ছিলেন সেই সময়কার কবি সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস ইনক্লুড লাইনস কম্পোজড আপন আ ফিউ মাইলস অ্যাবাব টিনটন অ্যাবি তো আর কি কি ফেমাস ওয়ার্কস আছে এই কবির নোটেড ওয়ার্কস তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বা তাদের মধ্যে আসে লাইনস কম্পোজড আপন আ ফিউ লাইনস কম্পোজড আ ফিউ মাইলস অ্যাবাব টিনটন অ্যাবি ওড অন দ্য ইন্টিমেশন অফ ইমরালিটি প্রেলিউড তো এই কবিতাগুলো আমাদের পরীক্ষায় খুব একটা প্রশ্ন এগুলো থেকে দেয় না তারপরেও যদি মনে রাখতে চাও তো খুবই ভালো দ্য পোয়েট ইজ টাচ বাই দ্য আনটেন্টেড বিউটি অফ দ্য মর্নিং ওভার দ্য সিটি অফ লন্ডন তো কবি এক সুন্দর সকালে লন্ডন শহরে তিনি বেরিয়েছেন আর সেই সময় যখন আনটেন্টেড টেন্টেড মানে হচ্ছে এমনিতে দাগ লাগা এবার এই কনটেক্সটে তার মানে কি হবে যে এখনো দূষণমুক্ত ফ্রি অফ কন্টামিনেশন বা ফ্রি অফ করাপশন এইরকম অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আনটেন্টেড তো এই সকালটা খুব সুন্দর লন্ডন শহরটা তখনও দূষিত তখনও কলুষিত হয়নি তো কবির সেই সময়টা দেখে তিনি ভিতরে ভিতরে খুব টাস্ট খুব আবিভূত অভিভূত হয়ে গেছেন তো সেটাই তিনি ব্যাখ্যা করছেন এই কবিতায় In his poem, Wordsworth describes the pure and peaceful beauty of his city before the bustle and hurry of the day have started. In his poem, Tar Kovita, Wordsworth describes the pure and peaceful beauty. The normal and good santi punno sondar jo of his city, Tar Shahore, before the bustle and hurry of the day have started. Uh, বাসল ল্যান্ড হারি হচ্ছে ওই কোলাহল লাফালাফি বা ব্যস্ততা সেটাকে বলা হয় হাসল বাসল হাসল ল্যান্ড বাসল এরকম ভাবে বলা হয় তো মানুষজনের দৌড়াদৌড়ি তখনও শুরু হয়নি সকালটা খুব শান্তিপূর্ণ খুব নির্মল খুব পিওর পিসফুল সেই সময়টা ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডেসক্রাইব করছেন বর্ণনা দিচ্ছেন এই কবিতায় দিন শুরু হয় ঠিক আগে আগে The poet is moved by the somnolent beauty of the morning that wraps up the city in tranquility. Somnolent. Somnolent is drowsy but sleepy. We have a Macbeth for a song. We have a Lady Macbeth. Lady Macbeth is a characteristic of the SSD. We have a sleepwalking. We have a sleepwalking. তো এই যে সমনাম্বলিজম সমনোলেন্ট একই রুট ওয়ার্ড থেকে আসা শব্দ মানে হচ্ছে রিলেটেড টু স্লিপ ঘুম সম্পর্কিত কিছু কিছু এখানে সমনোলেন্ট মানে হচ্ছে ড্রাউজি বা স্লিপি ঘুম ঘুম দ্য পোয়েট ইজ মুভড বাই দ্য সমনোলেন্ট বিউটি অফ দ্য মর্নিং যে সকালের একটা আলসে একটা ঘুম ঘুম আমেজ সেই সময়কার সৌন্দর্য দেখে কবি খুব ভিতর থেকে মুভড তার ভিতর থেকে খুব আনন্দ হচ্ছে অফ দ্য মর্নিং দ্যাট র্যাপস অব দ্য সিটি ইন ট্রাঙ্কুয়েলিটি আর যেটাকে দেখে তার মনে হচ্ছে যে সেটা গোটা শহরটাকে একটা ট্রাঙ্কুয়েলিটি ট্রাঙ্কুয়েলিটি মানে হচ্ছে স্টিলনেস নিস্তব্ধতা তো একটা সুন্দর শান্ত নিস্তব্ধতার মতো সেটা গোটা শহরটাকে জড়িয়ে নিয়েছে র্যাপ মানে কোনো কিছুকে জড়িয়ে নেওয়া এবার কবিতা আসা যাক আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার তো কবি কবিতা শুরু করছেন এটা বলে যে পৃথিবীর হয়তো এর থেকে বেশি সুন্দর কিছু দেখানোর নেই আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই আ সাইট সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি আর সেই মানুষজন যারা 
এই এত সুন্দর একটা দৃশ্য সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট না করে সেটাকে উপভোগ না করে জাস্ট পাস কাটিয়ে বেরিয়ে চলে যায় তারা নিশ্চয়ই আত্মার দিক থেকে খুব ডাল খুব বোরিং মানে তাদের অন্তঃসত্তা খুব শ্যালো ডাল উঢি বি অফ সোল হুকুট পাস বাই আ সাইট পাস বাই মানে পাস কাটিয়ে যাওয়া পেরিয়ে যাওয়া আ সাইট সাইট মানে দৃশ্য সো টাচিং যেটা খুব মন ছুঁয়ে যায় ইন ইটস ম্যাজেস্টি ম্যাজেস্টি মানে হচ্ছে খুব গ্র্যান্ড কিছু খুব গ্রেট কিছু খুব দারুণ অসাধারণ অসাধারণ এখানে কোনটা এখানেই সকালের সৌন্দর্যটা দিস সিটি নাও ডাথ লাইক আ গার্মেন্ট উয়ার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং আর এই গোটা শহরটা ডাথ হচ্ছে ডাজের আর কেক ফর্ম এর পরে আমরা আরেকবার পাবো গ্লাইডেথ আর কেক ফর্ম কাকে বলে পুরানো ইউসেজ যেগুলো এখন আর ব্যবহৃত হয় না তো সেইগুলোকে বলা হয় আর কেক ওয়ার্ড বা আর কেক ফর্ম অফ ওয়ার্ড ডাথ মানে ডাজ দিস সিটি নাও ডাথ লাইক আ গার্মেন্ট গার্মেন্ট মানে হচ্ছে আভরণ বা কোনো কিছু খুব সুন্দর পরিধান গয়নাগাটি সেইরকম দিস সিটি নাও ডাথ লাইক আ গার্মেন্ট ওয়ের দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং সাইলেন্ট বেয়ার শিপস টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই ওপেন টু দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই তো কবির কি মনে হচ্ছে শহরটা যেন এই সকালের সুন্দর সৌন্দর্যটা দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং সেটাকে নিজের গায়ে একটা খুব সুন্দর গার্মেন্টের মতো খুব সুন্দর বস্ত্রের মতো পরিধান করেছেন পরিধান করেছে এবার শহর কি সত্যি কিছু তার গায়ে পড়তে পারে তো এইগুলোকে বলা হয় পার্সোনিফিকেশন পিই জীবজন্তু হতে পারে তাদেরকে মানুষের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাট্রিবিউট করা যেমন আমরা অ্যাজ ইউ লাইক ইট পড়ার সময় পাবো আমাদের ডিউক সিনিয়র যখন ফরেস্ট অফ আর্ডেন এ নির্বাসিত হয়েছেন ব্যানিস্ড হয়েছেন তখন সেখানে তিনি বলছেন যে তিনি আজ ইফ গাছগুলোর মধ্যে জীব খুঁজে পাচ্ছেন হি ফাইন্স টার্মস ইন দ্য ট্রিজ তার মানে কি মানে গাছগুলো অ্যাজ ইফ কথা বলতে পারে কথা বলে অনেক কিছু জানাতে পারে তো আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি গাছগুলোর থেকে এবার গাছের কি সত্যি জীব থাকে বা গাছ কি সত্যি কথা বলতে পারে তো এগুলোকে মেটাফর বলা হয় পার্সোনিফিকেশন এই এখানে আর কি হচ্ছে দ্য বিউটি দিস সিটি নাও ডাক লাইক আ গার্মেন্ট উয়ার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং সাইলেন্ট বেয়ার শিপস টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই ওপেন টু দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই আর এই যে মানুষের নির্মিত মানুষের দ্বারা নির্মিত সব জিনিসপত্রগুলো যেগুলো জাহাজ টাওয়ার টাওয়ার বলতে খুব উঁচু উঁচু এখন এগুলো অতটা দেখা যায় না তাও শহরে কিছু কিছু জায়গা আমরা দেখতে পাই ক্লক টাওয়ার থাকে একটা উঁচু টাওয়ার থাকে তার উপর একটা বড় ঘড়ি থাকে লন্ডন টাওয়ার খুব ফেমাস অনেক দূর থেকে দেখা যায় জাহাজ ওই থেমস নদীর উপর কবি দাঁড়িয়ে আছেন তো নদীতে যে সমস্ত জাহাজ দাঁড় করানো আছে নোমর ফেলা আছে ডোমস ডোম মানে হচ্ছে গোমগোজ মানে ওপরটা ঠিক চিউজের মতো নয় একটু এরকম থাকে এখানে একটা কিছু স্ট্রাকচার থাকে যে তার উপর মেরি একটা পতাকা থাকলো তো এই ব্যাপারটাকে বলা হয় ডোম আমরা অনেক সময় চার্চ বা মসজিদ বা অনেক মন্দিরেও বা অশোকের ওই যে স্তম্ভ স্তূপ সেগুলো পড়বার সময় আমরা মেবি এগুলো পেয়েছি গম্বুজ থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস থিয়েটার তখন সিনেমা হল তো ছিল না তো লাইভ থিয়েটার হতো আর থিয়েটার গুলো বানানো হতো শহরের ঠিক প্রান্তে শহরের শেষ সীমানায় অ্যান্ড টেম্পলস আর মন্দির সেগুলো সব কেমন ভাবে আছে লাই ওপেন আন টু দ্য ফিল্ডস খোলা মেলা এই মাঠের মধ্যে পড়ে আছে ছুঁয়ে আছে অ্যান্ড টু দ্য স্কাই আর আকাশের দিকে অ্যাজ ইফ তাকিয়ে তারা মাটিতে খোলা জায়গায় শুয়ে আছে ওপর দিকে মুখ করে অল 
ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার আর এই সব জিনিসগুলোকে যেহেতু শহরে তখন ওই ধোঁয়া খুব একটা আসেনি কলকারখানা শুরু চালু হয়নি লোকজনের ব্যস্ততা যানবাহন সেগুলো সব এখনো অনেক কম তো তাই জন্য কবির মনে হচ্ছে যে সেগুলো সব খুব চকচক করছে খুব উজ্জ্বল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং গ্লিটারিং মানে চকচকে ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার সকালের এই অকলুষিত বা দূষিত হয়নি সেরকম ধোঁয়া ছাড়া ধোঁয়াহীন বাতাসে সেগুলো খুব উজ্জ্বল ভাবে চকচক করছে এবার এইখানে আমরা ধরতে পারি যে অক্টেপ শেষ হয়েছে এরপরে হালকা তালে সাবজেক্ট ম্যাটারে চেঞ্জ আসবে নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ ইন ইজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার ভ্যালি রক অর হিউ এতক্ষণ কবি এই যে হিউম্যান মেড জিনিসপত্রগুলোর বর্ণনা দিচ্ছিলেন সিটি শিপস ডোম টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স এরপরে আসছেন পিওর নেচারে নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ ইন ইজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার ভ্যালি রক অর হিউ সূর্য সূর্য মানে সূর্যের কিরণ এর আগে কবির মনে হচ্ছে কোনো দিন এত সুন্দরভাবে স্টিপ স্টিপ মানে হচ্ছে বয়ে যাওয়া মানে ধরো এরকম একটা উঁচু জায়গা আছে এখান থেকে একটা ঝর্ণা নামছে পাহাড়ের গা দিয়ে তো এইখানে জলটা থাকলে সেটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামবেই তো এই যে এই জলের গতি বা যে কোনো জিনিসের গতি এটাকে বলা হয় স্টিপ কোনো নিচু দিকে বয়ে যাওয়া স্লোপ ডাউন করা তো কবির মনে হচ্ছে সূর্য কিরণ এত সুন্দরভাবে হয়তো এর আগে কোনো দিন এই ভ্যালি রক অর হিল উপত্যকা পাথর পাহাড় এর মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়নি ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার স্প্লেন্ডার মানে ওই আগে আমরা ম্যাজেস্টি পেয়েছি ম্যাজেস্টিক বা গ্র্যান্ড গ্র্যান্ডজিওর এগুলোকে স্প্লেন্ডার বলা হয় মানে খুব খুব দারুণ একটা খুব বিস্ময়কর জিনিস স্প্লেন্ডার প্লাস বলে একটা বাইক আছে আমরা সবাই জানি নিশ্চয়ই তো এখান থেকে এসছে খুব দুর্দান্ত নেভার সো আই নেভার ফেল্ড আ কাম সো ডিপ আর এই সব কিছু এই সকালের নির্মল সৌন্দর্যটা দেখে কবির ভিতরটা খুব শান্ত হয়ে যাচ্ছে তো তিনি বলছেন নেভার স আই এর আগে কোনোদিন আমি দেখিনি নেভার ফেল্ড কোনোদিন ফিলও করিনি কোনোদিন অনুভবও করিনি আ কাম সো ডিপ এত ভিতরে আমার এত শান্তি এত গভীর শান্তি The river glided at his own sweet will. আর নদীটাও যেন তার নিজের ছন্দ মতো নিজের ইচ্ছা মতো বয়ে যাচ্ছে দ্য রিভার গ্লাইডেথ গ্লাইডেথ গ্লাইড মানে হচ্ছে আচ্ছা গ্লাইডেথ হচ্ছে ওই আর কে ফর্ম অফ গ্লাইড গ্লাইড মানে সাপের মতো চলা এঁকে মেঁকে চলা এটাকে বলা হয় গ্লাইড বা গ্লাইডিং The river glided at his own sweet will. Will মানে ইচ্ছা অন্য জায়গায় ফিউচার টেন্স আমরা একটা উইল পাবো সেটা মডাল ভার্ব তো ওই একটাই ওয়ার্ড বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে ইউজ হয় তো এখানে কবি কি দেখছেন যে নদীও যেন তার নিজের সুন্দর ছন্দ মতো নিজের ইচ্ছা মতো সুন্দরভাবে বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে এবার এখানে কেন এটা বলা হচ্ছে কারণ এরপরে যখন ওই নদীতে বাঁধা জাহাজ নৌকা সেগুলো চলতে শুরু করবে তখন নদীটার নিজস্ব যে গতি সেটা ব্যাহত হবে নানান দিক থেকে ঢেউ উঠবে এদিক সেদিক যাবে নৌকাগুলো যাতায়াত করবে তো তার নিজের যে ছন্দটা সেটা বন্ধ হয়ে যাবে ডিয়ার গড দ্য ভেরি হাউস ইজ সিম আর স্লিপ ডিয়ার গড এইটাকে বলা হয় ইনভোকেশন এইগুলোকে কোনো একটা কিছু হায়ার পাওয়ার কোনো একটা কিছু অথরিটি তাদেরকে ডাকা তাদেরকে স্মরণ করা কোনো কারণে ইনভোকেশন তো এখানে কবি ডিয়ার গড ও মাই গড তারপর হোলি গড হোলি কাউ অনেকে বলে ইংরাজিতে বাংলায় আমরা অনেক কিছু বলি হা ঈশ্বর এইরকম খুব বেশি আনন্দ খুব বেশি দুঃখ সেগুলো যখন আমরা ওভার ওয়েলমড হয়ে যাই তখন এই ইনভোকেশনগুলো আমাদের ভিতর থেকে অটোমেটিক্যালি বাইরে চলে আসে 
কবিও খুব আনন্দিত অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখে তার মন ছুঁয়ে গেছে খুব তো সেই কারণে তিনি এবার ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন দ্য ভেরি হাউস ইজ সিম অ্যাসলি যেহেতু মানুষজনের চলাচল এখনো শুরু হয়নি শহর এখনো সেই অর্থে জীবন্ত হয়ে ওঠেনি সকালে তার নির্দিষ্ট কাজকর্মে এখনো শহর ব্যস্ত হয়ে পড়েনি তো তাই জন্য কবির মনে হচ্ছে শহরের সমস্ত বাড়িঘর গুলো এখনো ঘুমাচ্ছে ঘুমিয়ে আছে আর যা কিছু মাইটি হার্ট খুব শক্তিশালী হৃদয় ইজ লাইং স্টিল এবার মাইটি হার্ট কি কনট করছে কিসের প্রতি ইন্ডিকেট করছে এটা হচ্ছে সিভিলাইজেশনের হার্ট ওই যে সিভিলাইজেশনের বাসল অ্যান্ড হারি পেয়েছি শুরুতে বা হাসল বাসল তো মানুষের দৌড় ঝাঁপ শহরের জীবন্ত হয়ে ওঠা একটা দিনের শুরুর সঙ্গে তো সেই সঙ্গে ওই যে সিভিলাইজেশন অ্যাজ ইফ জেগে উঠছে রাত শেষে দিনের শুরুতে নানান কাজে তো সেইটার খুব শক্তিশালী হার্ট খুব শক্তিশালী স্পন্দন বা সেই অর্থে পুরো শহরটাই কেঁপে কেঁপে ওঠে সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে পুরো শহরের একটা স্পন্দন থাকে দিনের সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তো সেইটাকে উদ্দেশ্য করে কবি বলছেন যে অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল যে সেই সমস্ত ব্যস্ততা সমস্ত স্পন্দন সমস্ত দৌড় ঝাঁপ লাফালাফি সেই সব কিছু এখনো যেন চুপচাপ শুয়ে আছে স্টিল মানে চুপচাপ শান্ত যে ট্রাঙ্কুইলিটি পেয়েছি আমরা ট্রাঙ্কুইল আর স্টিল একই মানে স্টিলের অন্য মানে হয় এই পর্যন্ত সেরকম অর্থে একটা হয় কিন্তু এই কনটেক্সটে স্টিল মানে খুব শান্ত 